নমস্কার বন্ধুরা তোমার সবাইকে নতুন দিগ অন্তরা স্বাগত নিয়ে চলেছে একটু ভিডিও তোমার থামবেলে দেখতেই পাচ্ছ আফগাড়ি পুলিশ যেটা কনস্টেবল এবং টু থাউজেন্ড নাইনটিনের কাট অফ নিয়ে আমরা আলোচনা করব বিফোর এক্সাম আর এটা করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এসে গেছে তার কারণ আমাকে একটা সাবস্ক্রাইবার বন্ধু বলল এবং তার সাথে সাথে আমি কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যেটা আমি আগে করিনি আর আমার করাটা আগে উচিত ছিল এবং এখানে যে ভ্যাকেন্সিটা রিলিজ করেছে কাট অফ মানে তোমাদের আফগাড়ি পুলিশের ক্ষেত্রে সেখানে কিন্তু মেল ফিমেল সবারই কিন্তু ভ্যাকেন্সি আছে কিন্তু কোনো জায়গায় একবারও নোটিফিকেশানে পার্টিকুলারভাবে উল্লেখ করার নেই যে তোমাদের মধ্যে যে মেলের কত ফিমেলের কত মেলের ডিভাইডেড কত এবং সেবং সেটার সম্বন্ধে কিন্তু আমরা আলোচনা করব এবং সেইটাকে নিয়ে যে একটা কাট অফ তৈরি হতে পারে আর এক্সাম প্যাটার্নকে মাথায় রেখে কত কাট অফ হবে এবং সেফ স্কোর কত হওয়া উচিত এই মুহুর্তে তোমার তারা মাথায় রেখে পরীক্ষা দিতে হবে যে আমাকে কত তুলতে হবে মানে কতটা নাম্বার তুলতে হবে সেটা বুঝে নেগেটিভ অত করবো না বা কোনো ধরনের রিক্স আমি নেবো না মোটামুটি এই একটা অ্যান্সার যদি আমরা দিয়ে দিতে পারি আমি যদি ভেবে নিই আমি এই আমার মনে হচ্ছে আমি পঁয়ত্রিশটা কোয়েশ্চেন সঠিক দিয়ে দিয়েছি আর দুটো কোয়েশ্চেন গেস করে দিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে আমার দুটো যদি নেগেটিভও হয়ে যায় আমি ঠিক আছে মেনে নিলাম আমি পাস করব কিন্তু সেটা কত নাম্বারটা পাস করব সেটা তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ কি পঁচিশ কি বাইশ সেটা যদি একটা মাথায় ক্লিয়ারভাবে তোমাদের ঢুকে যায় তা তোমাদের কোশ্চেন প্যাটার্নে ফলো করতে বা কোশ্চেন অ্যাটেন্ড করতে অসুবিধা হবে না আমি তাই জন্য এই ভিডিওটা করছি আর আমাদের যে বন্ধু বলো অনিমেশ তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সে সে বলার জন্যই আমি এটা ভিডিওটা হচ্ছে এবং তার কথাটা মাথায় রেখে আমি সবার জন্য ভিডিওটা করছি যে প্রথমটা আমরা এই কাট অফটা যাওয়ার আগে একবার নোটিফিকেশানে যাব ওটা যাওয়াটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা গেলে দেখতে হবে তাই আগে সেটা আলোচনা করে নিচ্ছি বিফোর এক্সাম অ্যানালাইসিস তো চলো দেখে নেওয়া যাক কী আছে নোটিফিকেশানটা এই হচ্ছে সেই আফগাড়ি পুলিশের নোটিফিকেশান দেখতেই পাচ্ছ এক্সাইজ কনস্টেবল ইনক্লুডিং লেডি কনস্টেবল এখানে যেটা ব্যাপারটা দেখে নাও যে এক্সাইজ কনস্টেবল নিয়োগ হচ্ছে ছেলেদের এবং ইনক্লুডিং মেয়েও মেয়ে মহিলা কনস্টেবলও থাকবে এবং তার পে স্কেল দিয়েছে এবং এখানে ক্যাটাগরিটা ডিভাইড করেছে আমরা যদি দেখি টোটাল ভ্যাকেন্সি স্টেট অ্যাবাব ইজ দ্য পিওরলি প্রভিন্সিয়ালি অ্যান্ড সাবজেক্টেড মার্জিনাল চেঞ্জ এবং এতে চেঞ্জ হতে পারে এখানে সেটাও বলেছে এবং আর এখানে দেখেন এমপ্লয়ি যা জব ওয়ার্কার্স আলাদা কিছু দিয়েছে এজেন্সি ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ফাদার ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি বোর্ড ফর ইন্টারভিউ আলাদা কিছু দেওয়া এখানে আলাদা কিছু করতেও এখানে আলাদা করে সেটা আমায় মেনশন করে দেয়নি আর আমরা এখানে নিচেটাও দেখে নিচ্ছি আমি কেন দেখাচ্ছি আমি এরপর অ্যানালাইসিস করবো বলেই বলছি এখানে মেলদের ফিমেলদের যে চেস্ট আর ফিমেলদের হাইট ছেলেদের চেস্ট আর হাইটটা দিয়েছে মেয়েদের চেস্টটা দিয়েছে এবং তার সঙ্গে হাইট রেটেড যে একটা যে রেশিও থাকে ওয়েটের সেই রেশিওটা এখানে প্রোভাইড করছে কারণ ছেলে মেয়ের রেশিওতে এক হবে না এবং মহিলাদের কিছু আলাদা থাকতে পারে এবং ফিজিক্যাল মেজারমেন্টও যাদের আলাদা এবং সেই জন্য ফিজিক্যাল টেস্ট পিএমটি পিইটি দুটো আলাদা আলাদা হয়েছে এবং পরীক্ষার প্যাটার্নটাও এখানে দিয়েছে ফাইনাল এক্সামিনেশান কীরকম থাকবে তিরিশ তিরিশ কুড়ি তিরিশ ফুল মার্কস ইন্টারভিউ দশ নম্বরে সেটাও এখানে দিয়ে দিয়েছে এবং তারপরে কিন্তু ভেরিফিকেশান আর ভিশন দিয়ে দিয়েছে হিয়ারিং এই সব ভিন্ন আর অথরিটি বা ট্রেনিং মানে সব কিছু সম্বন্ধে এখানে ডিটেলসে অ্যানালাইসিস করে দিয়েছে এবং ফর্ম ফিল আপটা সর্ব নিচে দিয়ে দিয়েছে এবার এইখানে আমরা একটা জিনিস আলোচনা করব যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এইখানে যে প্রসিডিওরটা দিয়েছে এর মধ্যে কতটা ছেলে নেবে কতটা মেয়ে নেবে আমাদের এখানে জানাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ এখানে আমি ধরে নিচ্ছি সমস্ত জায়গায় কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট করেও সিট হতে পারে না কোনো জায়গা যে সমস্ত সিটকে যদি ফিফটি পারসেন্ট ডিভাইড করে প্রশ্ন এখানে চলে আসছে ধরো আমি উদাহরণটা দিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবে ধরো এখানে যদি তিন হাজারটা সিট আছে আমি ধরে নিচ্ছি তিন হাজারটা সিটের মধ্যে এই তিন হাজারটা সিটের মধ্যে কি ফিফটি পারসেন্ট যেমন রেলে হয়েছিল ফিফটি পারসেন্ট মেল আর ফিফটি পারসেন্ট ফিমেল এটা কি পসিবল না এটা পসিবল নয় এটা সেভেন্টি থার্টি হতে পারে বা এইটটি টোয়েন্টি হতে পারে বা নাইনটি ওয়ান হবে বা নাইনটি আর টেন হবে কিন্তু তার ব্যাপারে এখানে কোনো ভাবে সেরকমভাবে বিশেষ করে বলা হয়নি কিন্তু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এইটা হচ্ছে আমাদের কাট অফটা কি একেবারে থাকবে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসছে আমার তোমাদের মনে প্রশ্ন এসছে কাট অফটা কি একেবারে থাকবে না কাট অফটা আলাদা ডিভিশনে ভাগ হবে মানে আমি বলতে চাই প্রিলিমিনারি কাট অফটা মেলে আলাদা হচ্ছে কি ফিমেলে আলাদা হচ্ছে এইখানে ক্যান্ডিডেট দেখো ওদের ক্ষেত্রে কিন্তু মাথায় একটা আলাদা করে ইন্ডিভিজুয়ালি কাট অফ থাকবে আমি এটাই এবার তোমার সাথে ক্লিয়ার কর
আর এখানে দেখো ও বি সি এ কাটকটা মাথায় রাখো এখানে কাটকটা মা সরি ভ্যাকেন্সিটা কিন্তু মাথায় রাখো আমি কাটকটা বলবো তারপরে কাটকটা দেখে আবার বলবে না এত বেশি কেন এত কম ও বি সি এর সিট দেখো দুশো দশটা ও বি সি বি এর সিট দেখো ডেড়শোটা গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডেড়শোটা ভালো করে মাথায় রাখো এবং ও বি সি এই ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে কিন্তু ফিমেল থাকবে এটা মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে তাহলে ক্যান্ডিডেট সেইভাবেই কাটকটা তৈরি হবে কাট অফ পুরো ফেলে দেওয়ার মতো থাকবে না আবার খুব হাইও থাকবে না প্রিলিমিয়ামসে খেসতে তাই কত সেভ স্কোর হওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আগে জেনে রাখা উচিত যে এখানে সতেরো সতেরো ভ্যাকেন্সি আছে ইউআরের ক্ষেত্রে এই ইউআরের মধ্যে ছেলে আর মেয়ে উভয়ই আছে আমি ধরে নিচ্ছি যে কাট অফ আলাদা আলাদা ডিভাইড করে দিল আমি আপাতত এই লজিকটার উপর ক্ষেত্রে করছি যে আপাতত কাট অফ আলাদা ডিভাইড করে দিল ছেলে আর মেয়ের সিট সংখ্যা ওদের কাছে আলাদা করা আছে এবং সেই বেশিতে কাট অফ আলাদা করে দিল সেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কাট অফটা ছেলেদের একটু হাই থাকবে মেয়েদের একটু কম থাকবে আমি এই হিসাবে ভাগ করছি কারণ আমরা দেখেছি সিট সংখ্যা হিসাবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সিটটা বেশি থাকে সমস্ত আগের যে পরীক্ষা হয়েছে তার নিরিখে বেশ বেশ করে আমি এমনি বলছি না ছেলেদের কনস্টেবলে মেয়েদের কনস্টেবলের থেকে ছেলেদের কনস্টেবল সিট বেশি ছিল এবং আফগাড়িতেও তাই হয়েছে এই আফগাড়ি বলছি সরি জেল পুলিশেও কিন্তু মেয়েদের থেকে ছেলেদের সিটটা বেশি আছে আমি সেই নিরিখে বলছি এইখানেও হয়তো আফগাড়িতে ছেলেদের সিটটা বেশি থাকবে তাই তার কাট অফটা মেয়েদের থেকে কিন্তু একটু বেশি যাবে মেয়েদের কাট অফটা একটু কম যায় মডারেট আর যদি একই কাট অফ রাখে যদি একই কাট অফ রাখে তাহলে কাট অফটা অনেক কম যাবে এটা তোমার জন্য একটা গুড নিউজ কারণ ধরো আমি যদি একই কাট অফ আমি যদি বলতে চাইছি মেয়েদের কাট অফটা তো আঠাশ গেছে ছেলেদের কাট অফ তিরিশ গেছে এবার যদি ধরো না একই কাট অফ রেখে তাহলে আঠাশটাই ওরা মার্জিনাল হিসাবে ধরে নেবে কিন্তু সেটা হবে না দুটো আলাদা কাট অফ তৈরি করবে এবার এই সেই হিসাবে সিট সংখ্যাটা এখানে ডিভাইড করে নিয়ে আমরা যদি ফিফটি পার্সেন্ট সিটের জন্য লোক ধরে আমি আমি এখানে একটা নর্মাল হিসাব করছি যে দেড়শোটা সিট আছে আমি সত্তরটা ছেলে পঁচাত্তরটা মেয়ে ধরছি সেই হিসাবে ভেবে নাও ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে পঁচাত্তরটা মেয়ে পঁচাত্তরটা ছেলেকে ও বেশির ক্ষেত্রে কিন্তু ওরা নিয়ে যাবে পিইটির জন্য আর তারপরে কিন্তু ফাইনাল এক্সামের জন্য এইটা ভালো করে মাথায় রাখো হয়তো পঁচাত্তরটা হবে না আমি একটা বললাম তোমাদের বোঝানোর জন্য তো এই ক্ষেত্রে কাট অফটা একটু ডিফারেন্ট হয়ে যাবে চলো এবার ডাইরেক্ট কাট অফটা অ্যানালাইসিস করে নিই তার কারণ আমি এটা তোমাদের বোঝালাম যে কাট অফ অতটা ইজি হবে না অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে ধরো না কুড়ি বাইশ কিন্তু কাট অফ যাবে না আবারও বলছি তার কারণ এই ব্যাটারনটা মাথায় রাখা হয়েছে বলে মেয়েদের কাট অফটা একটু কম থাকতে পারে এবং ছেলেদের কাট অফটা একটু বেশি থাকতে পারে এবং সেটাই আলোচনা করে নেবো চলো দেখে নেওয়া যায় কাট অফটা কী হবে এবার আমরা চলে এসেছি কাট অফে এবং কাট অফের সঙ্গে সেফ স্কোর একটা মাথায় রাখতে হবে ফার্স্টে জেনারেল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে তোমাদের সেফ স্কোর কত হবে তোমরা এটা যদি পেয়ে যাও তোমরা হানড্রেড পারসেন্ট তোমরা মাঠে যাচ্ছ আমি এইখানে এটা বলতে চাই সেই মার্কসটা কত হবে সেটা আগে লিখে দিচ্ছি প্রতিটার সেফ স্কোর আগে লিখি তার কারণ ওটা এখন হচ্ছে বিফোর এক্সাম কাটা অ্যানালাইসিস মানে কারণ সেফ স্কোরটা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যেইটাকে তার নিচে যেন তার নিচে থাকলে একদম রিক্স নেবে নাই বলতে চাইছি ওই নাম্বারটা তুলে তারপর যদি রিক্স চাও রিক্সটা নেবে হয় তোমার হয় চল্লিশটা মার্কস হবে তারপর রিক্সে দুটো কোশে বেশি অ্যাটেন্ড করলে তার ঠিক আছে আমি বলতে চাইছি রিক্সটা নেবেন রিক্স ফ্যাক্টার রাখবে না যেটা কাটারটা থাকে সেটা হচ্ছে জেনারেল স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে সেফ স্কোর যেটা বলতে চাইছি সেফ স্কোর সেটা ধরে নাও থার্টি টু থেকে থার্টি টু থেকে থার্টি ফাইভ জেনারেল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে সেফ স্কোর বা এটা থার্টি সিক্সও হতে পারে তোমার যদি যত হাই নাম্বার পেয়ে থাকবে এটা কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে বা আমি এটা থার্টি থ্রিও ধরে নিতে পারি থার্টি থ্রি থেকে থার্টি সিক্স কি সেভেন হবে জেনারেল স্টুডেন্টদের সেফ স্কোর এটা মাথায় রেখো সেম স্কোর কিন্তু এই যে স্কোরটা রাখছি আমি এই স্কোরটাই কিন্তু ও বিসির ক্ষেত্রে হবে সেফ স্কোর থার্টি থ্রি থেকে থার্টি সিক্স হচ্ছে ও বিসির ক্ষেত্রেও কিন্তু সেফ স্কোর তার কারণ জেনারেল আর ও বিসি দুটো একই বলে দিলাম কারণ ও বিসির সিট জেনারেলের সিট সংখ্যা যখন বেশি ছেলে পড়লেও অনেক থাকবে এবং ও বিসির ক্ষেত্রে কী হবে সিট সংখ্যা বহুত কম এবং ভ্যাকেন্সি বহুত কম তাই না কাট অফটাও হাই থাকবে সেফ স্কোর আমি এদেরও বলবো ছত্রিশ থেকে তেত্রিশ থেকে ছত্রিশের মধ্যে কিন্তু কাট অফ রাখতে হবে ও বিসির ক্ষেত্রে এসটি এসটি দুজনেরও এদেরও সিট সংখ্যা খুব কম তাই কাট অফ একদম খুবই হেল্পফের হবে না তাই এদের জন্য এস টি এস সির জন্য এদের কিন্তু সেফ স্কোর থাকবে বত্রিশ বা থার্টি ওয়ান থেকে থার্টি ফোরের মধ্যে এদের কিন্তু সেফ স্কোর রাখতে হবে তাহলে আমি একটা জিনিস এখানে ক্লিয়ার করে দিলাম যে তিরিশের ওপর কি
মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে সেফ স্কোর এইটা হচ্ছে সেফ স্কোর পাসও তোমার হয়তো ছ দেখলে আঠাশ পেও পাস করে গেছো তাহলে তখন তোমার বলে দাদা আমি তো আঠাশ পেও পাস করেছি কিন্তু সেটা বলছি না একটা যখন চাকরির ক্ষেত্রে পস পার্সপেক্টিভে যাও একটা এক্সামের ক্ষেত্রে আমরা কী করি হাইটাই ক্যালকুলেশন করে যাই আমাকে এত নম্বর তুলতে হবে এতটা রিক্স জন্য আমি যেতে চাই না পাস তো তুমি উনতিরিশ পেও পাস করতে পারো ছাব্বিশ পেও পাস করতে পারো কিন্তু আমার মাইন্ডে আমি পরীক্ষা দিতে আগে আগে একটা সবসময় রাখবো যে একটা সেফ স্কোর সেফ জোনে থাকতে চাই যে আমার কোনো রকম হেডেক মাথায় পড়বে না তাহলে এই স্কোরটা সেফ স্কোর এবার যদি একটা বলো তোমাদের আই এস্টিমেট কাট অফ কত যেতে পারে সেই হিসেবে আলোচনা করে দেবো এবার কিন্তু আগেই বললাম সেফ স্কোরটা মাথায় রেখে পরীক্ষা দিতে যাবে তাই যদি বলো জেনারেলের ক্ষেত্রে একদম মেয়েদের ক্ষেত্রে আগে বলছি ফিমেলদের ক্ষেত্রে কাট অফটা যেতে পারে সম্ভবত এটা একদম আই এস্টিমেট পরীক্ষা কোয়েশ্চেনের ওপর ডিপেন্ড করে আমি আবার কাট অফ দেব কিন্তু আগে মোটামুটি একটা আই এস্টিমেট কোয়েশ্চেন দেখার আগে আমি বলছি মেয়েদের কাট অফ যেতে পারে সিট সংখ্যা অনুযায়ী দেখে বলতে বলতে পারি যে টোয়েন্টি টু থেকে মানে জেনারেলদের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি টু বা টোয়েন্টি থ্রি থেকে টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যে থাকবে এই হচ্ছে জেনারেলদের কাট অফ থাকছে মেয়েদের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই সেম কাট সেম থাকবে ও বি সির ক্ষেত্রেও আমি দুটো কাট অফ একই রেখেছি আর এদের কাট অফ এদেরও কাট অফ থাকবে এসিদের কাট অফ থাকবে বেশি হেলপেড হবে না কুড়ি থেকে কিন্তু তেইশের মধ্যে কাট অফ থাকার চান্স আছে একটা এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেট অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেট এইটা মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের ক্ষেত্রে কাট অফটা গিয়ে দাঁড়াবে আমি বলতে চাইছি এই কাট অফটা ছেলেদের ক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াতে পারে একটা সেটা হচ্ছে জেনারেলদের ক্ষেত্রে বলছি আঠাশ থেকে তিরিশের মধ্যে কাট অফ থাকতে পারে এটাও আঠাশ থেকে তিরিশের মধ্যে কাট অফ যাবে বা বত্রিশ দেখো প্লাস মাইনাস দুই কি তিন হতেই পারে প্লাস মাইনাস দুই হতেই পারে এটা আই এস্টিমেট পুরুল মানে আমাকে তাহলে তো পুলিশ বোর্ডে বসে থাকতে হবে যে আমাকে পুরো পারফেক্ট বলার জন্য কিন্তু প্লাস মাইনাস দুই কি তিন হতে পারে এবং এস টি এসিদের ক্ষেত্রেও আমি বলছি ছাব্বিশ বেশি কাট অফ হেরফের হবে না তখন সিট সংখ্যাটা ওখানে দেখবে দেড়শো দুশো আড়াইশো করে সিট আছে তাই এইখানে পঁচিশ থেকে আঠাশের মধ্যে কাট অফ থাকবে এটা হচ্ছে একটা জেনারেল শর্ট যে যেতে পারে এস টি এসসি ও বি সিতে ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস দই কি তিন থাকবে এবং এটা প্রি এক্সাম সরি বিফোর এক্সাম প্রি এক্সাম তোমাদের অ্যানালিসিস ছিল কাট অফের ক্ষেত্রে আমি বলবো সেফ স্কোরটা মাথায় রেখে মানে থার্টি আউট অফ মানে আউট অফ হান্ড্রেডের মানে থার্টি কিন থার্টির ওপর স্কোর রাখবে অনায়াসে পাস করে যাবে চাপ নেই আর কিছু নেই আর সবাইকে পরীক্ষার জন্য বেস্ট অফ লাক অল দ্য বেস্ট ভালো করে পরীক্ষা দিও অবশ্যই এসে কেমন পরীক্ষা হয়ে জানিও আর আমি কোশ্চেন পেপারটা জোগাড় করো খুব তাড়াতাড়ি জোগাড় করো তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পাঠিয়ে দেয় খুবই ভালো আর আগেবার একজন পাঠিয়েছে তাকে ইমেল আইডি দেওয়া ছিল এবং যদি কেউ পাঠিয়ে দেয় অবশ্যই খুব ভালো হবে এবং জানার পরই খুব তাড়াতাড়ি আপলোড করব আর আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে তাই লাইক করো শেয়ার করো আর বন্ধুদের মধ্যে আর চ্যানেল যদি প্রথম ভিডিওটা দেখে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও কারণ এই রকম ভিডিও আবার আসবে কারণ পরীক্ষা হয়ে যাবার সেই দিনকে রাত্রি আবার একটা কাট অফ দেবো কেন কোশ্চেনের ওপর তোমাদের অ্যাটেন্ডের ওপর নির্ভর করবে আফটার কাট অফটা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে সেই কাট অফটাও তাই ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই শেয়ার করে দাও বন্ধুদের মধ্যে যদি প্রথম দেখো ভিডিওটা অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটা আর অল নোটিফিকেশানটা প্রেস করে দিও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ভিডিও